హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కృష్ణ సాలిన్ వన్ ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో కంటెంట్ వచ్చేసరికి డిగ్రీ థర్డ్ సెమిస్టర్లో మ్యాథ్స్లో అదే అబ్స్ట్రాక్ ఆల్జిబ్రా ఉంది కదండి సో అందులో భాగంగా అందులో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీరం అనమాట క్యాల్సిస్ తీరం అనేది ఈ తీరంని మీ అందరికీ నేను ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఈ వీడియోని అయితే ఎవరు మిస్ కాకండి సరే ఇంకెందుకు మరి ఆలస్యం మనం కంటెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎవ్రీ ఫైనెట్ గ్రూప్ జీఈజీ ఐసోమార్పిజం త్రూ ద పెరిమిటేషన్ గ్రూప్ ప్రతి ఫైనెట్ గ్రూప్ అనేది ఐసోమార్పిజం త్రూ ద పెరిమిటేషన్ గ్రూప్ పెరిమిటేషన్ గ్రూప్కి ఐసోమార్పిజం అవుతుంది అంటే మనం లెక్క చదవగానే అందులోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది ఫైనెట్ గ్రూప్ ఎవ్రీ ఫైనెట్ గ్రూప్ ఒక ఫైనెట్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయాలి ఐసోమార్పిజం త్రూ ద పెరిమిటేషన్ గ్రూప్ అంటే ఒక పెరిమిటేషన్ గ్రూప్ని కూడా మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి పెరిమిటేషన్ పెరిమిటేషన్ సెట్ని తీసుకుంటాం దాని గ్రూప్ అని చెప్తాం అలాగే ఒక ఫైనెట్ గ్రూప్ ఒక ఫైనెట్ గ్రూప్ జీన్ తీసుకుంటాం అనమాట అది కూడా ఏంటంటే ఐసోమార్పిజం త్రూ పెరిమిటేషన్ గ్రూప్ ఈ తీసుకున్న పెరిమిటేషన్ గ్రూప్కి అది ఐసోమార్పిజంలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చూపిస్తాం ఐసోమార్పిజం అంటే ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనం ఇప్పుడు దాకా చాలా తీరంస్ అయితే చేసేసాము ఐసోమార్పిజం అవ్వాలి అంటే అది ఫస్ట్ వన్ వన్ అవ్వాలి అలాగే సెకండ్ ఆంటూ అవ్వాలి అలాగే హోమోమార్పిజం కూడా అవ్వాలి ఈ మూడు వాటిని సాటిస్ఫై చేస్తే అది ఐసోమార్పిజం అంటారనమాట సో ఇంకెందుకు ఒక్కొక్క ఒకటి స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం మరి లెట్ జీ బి ఏ ఫైనెట్ గ్రూప్ జీ అనేది ఒక ఫైనెట్ గ్రూప్ అనుకుంటే కనుక ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ ఏ అనేది జీలో ఎలిమెంట్ అనమాట దెన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ ఎక్స్ అనేది కూడా జీలో ఎలిమెంట్ అయితే ఏ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ ఎందుకంటే ఇక్కడ బైనరీ ఆపరేషన్ అనేది హోల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక డాట్ బైనరీ ఆపరేషన్ ఈజ్ డాట్ సో ఏ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ అయింది ఓకే కన్సిడర్ మనం ఏం తీసుకున్నామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాటర్ ఫ్రమ్ జీ టు జీ డిఫైన్డ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్ ఫర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ అనమాట ఈ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎక్స్ కామ వై వై అనేది బిలాంగ్స్ టు జీ అయితే ఏ ఎక్స్ కామ ఏ వై అనేది కూడా బిలాంగ్స్ టు జీ అవుతుంది బై ద బైనరీ ఆపరేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చూపించాలి ఇది వెల్ డిఫైన్ అని చూపించాలి ఈ ఫంక్షన్ మనమే తీసుకున్నాం ఏదైనా ఫంక్షన్ మనం తీసుకుంటే అది వెల్ డిఫైన్ అని చూపించాలి సో ఫస్ట్ వెల్ డిఫైన్ అని చూపిద్దాం వెల్ డిఫైన్ అని చూపించడానికి ఎక్స్ వైడ్లు తీసుకున్నాము అలాగే ఏ ఎక్స్ ఏ వైలు కూడా జీలో ఉన్నాయని చెప్పాము ఇప్పుడు ఏంటి వెల్ డిఫైన్ అని ఎలా చూపిస్తాము ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాము ఫంక్షన్స్ ని చూపిస్తామన్నమాట ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని ఫంక్షన్స్ చూపించగలిగితే గనక దాన్ని వెల్ డిఫైన్ అంటారు సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అనే అనేది ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని బోత్ సైడ్స్ ఏతో మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే ఏ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ వై అయింది అనమాట ఏంటి ఏ ఎక్స్ అనగానే మనకి ఏం తెలుసు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ అని తెలుసు సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ ఏ వై అనగానే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వై సో మనం ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం ఫంక్షన్స్ని చూపించాం కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది వెల్ డిఫైన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చూపించాలి వన్ వన్ అని చూపించాలి ఈ ఫంక్షన్ అనేది వన్ వన్ అని చూపించడం కోసం ఎక్స్ కామ వై బిలాంగ్స్ టు జీ అనుకున్నాం వి హ్యావ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వై అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటాము వాటిని ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ టు అని చూపి ఎలిమెంట్స్ అని చూపిస్తాం ఫంక్షన్స్ తీసుకుని ఎలిమెంట్స్ చూపిస్తేనేమో వన్ వన్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని ఫంక్షన్స్ చూపిస్తేనేమో వెల్ డిఫైన్ ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారో ఒకసారి చూసుకోండి ఈ రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి ఓకే సరే అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వై అయింది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ అంటే మనకేం తెలుసు ఏ ఎక్స్ అన్న విషయం తెలుసు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వై అంటే ఏ వై అన్న విషయం తెలుసు బై ద క్యాన్సిలేషన్ లా క్యాన్సిలేషన్ ప్రకారం రైట్ క్యాన్సిలేషన్ ఉపయోగించుకుంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అనేది వచ్చేసింది ఓకే వన్ వన్ కూడా అయిపోయింది ఇంకేం చూపించాలమ్మా ఆ అంటూ అని చూపించాలి ఆ అంటూ అంటే ఏంటి కోడమైన్లో ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం దానికి ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తాం మళ్ళీ కోడమైన్లో ఎలిమెంట్ చూపిస్తాం అలా అయితే ఆన్ టూ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ టు సిన్స్ ఫర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ అయితే
అనమాట f ఆఫ్ a ఇన్వర్స్ x అవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటి f ఆఫ్ a a ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x అంటే f ఆఫ్ a x అంటే a x కింద రాసుకున్నాం కాబట్టి a ఇంటు a ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x కింద రాసాం a ఇంటు a ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x అనమాట ఇక్కడ ఏం చూపించాం మనం f ఆఫ్ a x అంటే a x అని చూపించాం కదా ఇక్కడ ఏముంది f ఆఫ్ a ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x ఉంది కాబట్టి a ఇంటు a ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x కింద రాసుకున్నాం అనమాట అర్థమవుతుంది కదా ఇదేంటి ఏ ఏ ఇన్వర్స్ అదే ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టుకుని ఎక్స్ని ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టుకుంటే ఏ ఏ ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఈ అయిపోద్ది ఈ అన్న ఐ అన్న ఐడెంటిటీని దాని వాల్యూ వన్నే సో ఐ కింద రాసుకున్నాం ఇక్కడ అప్పుడు ఎక్స్ అయింది ఇప్పుడు ఐతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఎనీ ఎలి ఎలిమెంట్ ఇంటూ ఐడెంటిటీ అన్న ఐడెం అదే ఎనీ ఎలిమెంట్ వస్తుంది సో అందుకని ఇక్కడ ఎక్సే వచ్చింది అనమాట ఏం చూపించాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ జీ అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాటర్ ఫ్రమ్ జీ టు జీస్ ఆన్ టూ అని చూపించేసాం అంటే వన్ వన్ ఆన్ టూ అని చూపించాం కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అనేది పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ అయిపోయింది పెర్మిటేషన్ అయింది సో అది గ్రూప్ అని చూపించడం కోసం గ్రూప్ లాస్ని హోల్డ్ చేస్తామన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లైమ్ ఏంటమ్మా అంటే జీ డాష్ కామ డాట్ బి ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఇది ఒక గ్రూప్ అని చెప్పి మనం చూపించాలి సో దానికోసం లైట్ జీ డాష్ ఈక్వల్ టు జీ డాష్లో ఎలిమెంట్స్ని ఎలా ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాము ఎలా అదే స్టోర్ చేసుకుంటాము అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ రూప్ పొల్లు ఉంటుంది అనమాట అది ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు సచ్ దట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ అనమాట దట్ ఈజ్ జీ డాష్ బి ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పెర్మిటేషన్ జీ డాష్లో ఉన్నాయన్నీ ఆల్ పెర్మిటేషన్స్ యొక్క సెట్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఏంటి గ్రూప్ అంటే ఖచ్చితంగా క్లోజర్లా ఉండాలి సో ఫర్ ఏ కామ బి బిలాంగ్స్ టు జీ అని తీసుకున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి బిలాంగ్స్ టు జీ డాష్ అని తీసుకున్నాము ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ అని తీసుకున్నాం అప్పుడు ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే బి ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి f of b of x value ఏంటి b of x by the definition నుంచి మనకు తెలిసిందే సో బి ఆఫ్ ఎక్స్ వేసుకున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బి ఎక్స్ అంటే ఏ బి ఎక్స్ అనమాట ఎఫ్ అనేది ఉండదు దాని వాల్యూ ఇది ఓకే ఈ ఏ బిని కాస్త ఏ బిని ఒక బ్రాకెట్లోని ఎక్స్ని ఒక బ్రాకెట్లోని రాసుకున్నాం ఇలా ఏ బి ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బి ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇది కూడా బై ద డెఫినేషన్ నుంచే ఇది ఇప్పుడు ఆ హోమో మార్పింగ్ అయింది కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి కింద రాసుకోగలిగాము బిలాంగ్స్ టు జీ డాష్లో ఎలిమెంట్స్ సో మనం ఏంటి ఇక్కడ క్లోజర్లా అనేది హోల్డ్ అయింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అసోసియేటివ్ అసోసియేటివ్ కోసం ఏం తీసుకున్నాం ఫర్ ఏ కామ బి కామ సి బిలాంగ్స్ టు జీ అని తీసుకున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఎఫ్ ఆఫ్ సి బిలాంగ్స్ టు జీ డాష్ అని తీసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకున్నామమ్మా అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఎఫ్ ఎక్స్ కింద తీసుకున్నాం ఉన్నాము ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఆఫ్ ఎక్స్ కింద తీసుకున్నాము ఎఫ్ ఆఫ్ సిఎక్స్ని సిఎక్స్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా ఎఫ్ ఆఫ్ సిఎక్స్ని సిఎక్స్ కింద రాసాం అనమాట ఇక్కడ కొంచెం క్లారిటీగా చూడండి అర్థం కాకపోతే వీడియోని ఒకసారి స్కిప్ చేసుకుని మరి ముందుకు పెట్టుకుని మళ్ళీ ఒకసారి వినండి ఎఫ్ ఆఫ్ సిఎక్స్ అంటే సిఎక్స్ కింద రాసుకున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ బిఎక్స్ బిఎక్స్ బిసిఎక్స్ కింద రాసుకున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబిసిఎక్స్ అనమాట ఏబిసిఎక్స్ కింద రాసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటి ఏబికి అనేది బ్రాకెట్ ఇచ్చాము సిఎక్స్ని ఇలా రాసుకున్నాము ఏబిని మనం ఏం చేసాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి అని సపరేట్ చేసి రాసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇది తీసుకున్నాం మనకి ఇది వచ్చింది అంటే ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఆఫ్ f of c equal to f of a of f of b dot f of c ఇది తీసుకుని ఇది వస్తే కనుక దాన్ని అసోసియేటివ్ హోల్డ్ అయిందని చెప్పచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐడెంటిటీ ఐడెంటిటీ అంటే మనం ఏం చెప్తాం ఈ ఇంటూ ఏ తీసుకుంటే ఏ రావాలి అలాగే లేకపోతే ఏ ఇంటూ ఈ తీసుకున్న ఏ వస్తే కనుక దాన్ని ఐడెంటిటీ అంటాం ఈ ఈజ్ ద ఐడెంటిటీ అనమాట ఇక్కడ 
ఇక్కడ ఈ అనేది ఐడెంటిటీ అనే విషయం మనకు తెలుసు కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ బిలాంగ్స్ టు జీ డాష్ అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ అనే ఎలిమెంట్ జీ డాష్లో ఎలిమెంట్ అనమాట అది ఏమవుతుంది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఇక్కడ డాట్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ డాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఏనే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కింద రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇది కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏఈని ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కింద కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడతో ఐడెంటిటీ కూడా కంప్లీట్ అయింది ఇంకా ఇన్వర్స్ కూడా చెప్పాలన్నమాట ఇన్వర్స్ చెప్తే గ్రూప్ అయిపోయినట్టే ఇన్వర్స్ చూడండి ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ దెన్ ఏ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ ఏ అనేది జీలో ఎలిమెంట్ అయితే ఏ ఇన్వర్స్ కూడా జీలో ఎలిమెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ అయింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఏ ఇన్వర్స్ అయింది ఏ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఐడెంటిటీ ఈ అయింది నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ డాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఏ ఇన్వర్స్ ఏ అయింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ అయింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఇన్వర్టబుల్ జీ డాష్ ఈజ్ ద గ్రూప్ ఓకే పెర్మిటేషన్ చెప్పాము అలాగే గ్రూప్ చెప్పాము ఇంకేంటి ఫైనెట్ గ్రూప్ తీసుకుని దానికి ఇది ఐసోమార్పిజా ఐసోమార్పిజా అని చెప్పేస్తే అయిపోద్ది కదా ఇప్పుడు మన క్లైమ్ కూడా అదే జీ ఈజ్ ఐసోమార్పింగ్ త్రూ జీ డాష్ అనమాట కన్సిడర్ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి ఫైవ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ జీ టు జీ డాష్ జీ నుంచి జీ డాష్కి ఫైవ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ని కన్వర్ట్ చేసాము డిఫైన్డ్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేసాము అంటే దీనికి ఫైవ్ ఈజ్ వన్ 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 అయిపోయింది ఎందుకు అంటే ఫైవ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆఫ్ బి ఫైవ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ 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 ఏ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ తీసేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసినాయి సో ఫైవ్ అనేది వన్ వన్ అయిపోయింది అనమాట ఇంకా ఫైవ్ ఈజ్ ఆన్ టూ అని చెప్పడం కోసం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ డాష్ అనుకుంటే కనుక ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ అవుతుంది సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడికి ఆన్ టూ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా హోమ్ మార్పిస్ అని చెప్పడానికి సిన్స్ ఫర్ ఏబి బిలాంగ్స్ టు జీ అనుకుంటే అండ్ ఏ కామ ఏ ఏ డాట్ బి బిలాంగ్స్ టు జీ అవుతుంది ఎందుకంటే డాట్ ఈజ్ బైనరీ కాబట్టి దెన్ ఫైవ్ ఆఫ్ ఏబి తీసుకున్నాం ఫైవ్ ఆఫ్ ఏబిని ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఏబి కింద రాసుకోవచ్చు బై ద డెఫినేషన్ నుంచి సో ఈ రెండింటిని విడగొట్టచ్చు కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి కింద రాసుకున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏనే ఫైవ్ ఆఫ్ ఏ కింద ఎఫ్ ఆఫ్ బిని ఫైవ్ ఆఫ్ బి కింద రాసుకోవచ్చు సో హోమ్ మార్పిజం కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి ఇదేంటంటే జీ ఈజ్ ఐసోమార్ పిజన్ త్రూ జీ డాష్ అనమాట జీ డాష్ ఈజ్ ఏ కాల్డ్ ఏ రెగ్యులర్ పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ జీ డాష్ అనేది రెగ్యులర్ పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ అనమాట ఈ వీడియో మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి నేను వాటిలన్నిటికీ సాల్వ్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్